So, ito ang isolve ka ron kay 5x5 matrix na pod. So, dati, 4x4 to. And by the way, no, if nag-solve mo ka ron 5x5, na dili mo kabulog 4x4, I suggest na nawis itong 4x4 video na ko. Kay, ang 5x5, murag, ang knowledge na na-learn ni mo sa 4x4, ma-apply ni mo diri, ah. Okay, so I suggest, if pala pa, tanawis itong 4x4. So, sa kanina video, 5x5 ta, find the determinant gihapon. So, step 1 na to, is same lang gihapon actually, which is to pick the pivot element. That is not equal to 0. Diba? So, you, diba usually atong ginapili kay kaniman? Okay, so you're done with step 1, which is just to pick the pivot element. That is not equal to 0. So, ang step number 2, Diba, kung sa 4x4 ba, kayo mag-store na ka sa calculator. Pero in this case, atong buhaton is from, diba, 5x5 matrix may siya. Ato siyang i-convert into 4x4 na matrix. How? You have to memorize this formula. So, to convert that, you have to memorize this ha. A minus B, C divided by pivot. Okay, so mauna na siya ha. A minus B, C, B, C divided by pivot. 1. Butangan din na tag 1. Okay. First pivot niya. Uh, first pivot niya. Kinamugot ay second pivot point on niya. So, muna to. Memorize mo na siya. So, ang question is, kinsa si A, kinsa si B, and kinsa si C. So, di ba class, kanin mo hang pivot na element. So, uh, di ba, katong gimension ako sa previous video na to, na imuhang C is katong karo lang sa imuhang pivot element. So, ato ang C in this case is, kani siya? Mga na C. Okay, ang ato ang B, is katong kakolom lang sa ito ang uh, pivot element. So, kani siya? Mga na imuhang B. And, ang imuhang A, is katong the rest na nabilin. Mga na imuhang A. So, sige. So, sa na pag-convert into 4x4. Four four. So, i-follow lang ko ha. So, you have, sige, uh, A minus B, C divided by, ang sige pivot na to, 4, no? So, divided by 4. So, calc, calc, ay, wait lang ha. Naka-matrix ita, sorry. So, A minus B, C divided by 4, calc. A ni mo is, kanisa ta? A is 1. B is 1. C is what? 2. Say nakuha, 1 half. So, sulat na to, 1 half. Sige. Next, kanina po, A is negative 1. Oops. B is what? Kani? 2. C is 2. Negative 2. Um, next is, kanina po, A is 2. B is 5. C is 2. Negative 1 half. So, kanina po taha, A is 5. B is 1. C is 2. Ay, balik, balik. 5, 1, 2. So, the answer is 9 over 2. So, 9 over 2. So, na-gets na, na ninyo ang pattern. So, uh, next na punta, kaniha. So, A is 2. B is 1. What is your C? Taas sa 2. 0. So, answer is 2. So, ipadayon lang to ha. Nag-gets mo siguro ninyo kung saan siya pagkuha. So, you have... Pag inyohang ipadayon class, ang inyohang makuha na answer, Ana, is... So, kung ipadayon ninyo to, ang inyohang makuha na 4 by 4 matrix is kani siya. Okay? So, from 5 by 5 name mo siyang 4 by 4 matrix. So, i-copy-paste na ako niya. Okay. So, na naman tayo 4 by 4 na matrix. So, itong buhaton ka ron, kis, kung unsa po itong gibuhat sa katong 4 by 4 na matrix na problem. Sa ito ang last video. So, step 3, na natay 4 by 4 matrix ha. Atong step 3 is again to choose a pivot. Second ni mo na pivot element. Okay? That is not equal to 0 gihapon. So, in this case, kanisa. 
di ba kasagaran na itong yapili is katong, katong pinaka first yun na yung mana element which is kanin, in this case is one half so na nakay second pivot element ni mo then ang fourth step na to unsa sige ito pag 4 by 4 ka di ba pivot then next step is what I store na sa calculator ay mo matrix A matrix B and matrix C tama so mo to tong step number 4 step number 4 store sa calcu So, unsa to ipang store? So matrix uh, matrix A ni mo kane. Matrix A. Matrix uh, C ni mo ne. Tama? Then imo hang matrix C B A B D I is kane. So imo hang matrix C is katung karo sa imo hang pivot element so kani siya. Imo matrix B is katung column sa imo hang element kana siya. And the rest na nabili ni si matrix A. So, i-store ninyo na sa calculator ninyo class. So, after ninyo ma-store siya sa calculator, uh, proceed ka sa step number 5, which is your final step na to. Solve na ninyo yung determinant. So, again, naagyapon kay formula, i-remember, ane. Tapos, di ba, sa 4 by 4 na matrix na to, di ba atong formula in solving determinant is kaniman to, plus minus pivot, times determinant of matrix A minus matrix B C divided by pivot. Muna sa kapag katong sa previous video na to na 4 by 4 matrix. Pero, pag abot din sa 5 by 5 na matrix, medyo na change lang gamay ang atong formula. Atong formula is this. Determinant is equal to plus minus the first pivot times plus minus the second pivot times determinant of matrix A minus B aba, matrix A minus B times C divided by the second pivot kayo mo kalimot ha kaning plus minus ninyo magdepende siya atong ginaingon ko na ko sa previous video kaya kaning plus minus nimo depende siya kaning first pivot di ba sa 5 by 5 pa man eh. So, na kay plus, minus, plus, minus, plus. 1, 2, 3, 4, 5. Uh, 1, 2, 3, 4, 5. Plus, minus, plus, minus. Minus, plus, minus, plus. Plus, minus, plus, minus. Minus, plus, minus, plus. Diba, ato ang first pivot element na diri. So, positive na diri. Ah. Tapos, kani, second pivot na to. Diba, sa 4 by 4 naman to. So, plus, minus, plus, minus, minus, plus, minus. Plus, minus, plus. Minus, plus, minus. Plus, minus, plus. Tapos, atong pivot element is na adere. So, positive-positive lang na siya. So, uh, in short, imong determinant is equal to plus. Ang sige first pivot na to. Ang first na to is 4. Ang second na to is uh, 1 half. So, plus 4. Positive 4. Times positive 1 half. Times the determinant of matrix A minus B. Times C divided by what is your second pivot? Diba 1 half. So, solve na to na sa calculator, ha? So, we have um, positive 4. We have positive 4 times 1 half times determinant. Ay, wait lang. Determinant of matrix matrix A minus matrix B times matrix C divided by 1 half. Ay, sorry. Asa man to? Divided by 1 half. So, yung makuha na answer is negative uh, 816, which is mo na yung determinant. So, determinant ni mo is equal to negative 186. So, atuan lang pagkuha yung muhang 5 by 5 na matrix class. So, uh, sige ha, recap na to. So, okay. So, find the determinant. So, first step na to is to choose for the pivot element that is not equal to 0. So, kanisa atong kasagaran ginapili. Then, next step na to is ka ng 5 by 5, himuon na siyang 4 by 4. So, unsaon, dapat memorize na to ni siya na formula. Okay? Pag memorize mo na siya na formula, compute, 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 medyo lengthy niya na process ang inyong pag-convert. So, I suggest if na may 5 by 5 na problem sa board exam, skip lang siya. Okay, taas siya na process pero worth 1 point lang siya. Okay, so compute, 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 hantos makuha niyo man yung 4 by 4 na matrix ni mo. Okay? na kay 4 by 4 na matrix. Next ni mo bahaton is to get the pivot, second pivot element ni mo that is not equal to 0. So kanisya tong gipili. 
Okay? Then, uh, i-store na sa calculator, imuha matrix A, matrix B, and matrix C. So, muna yung matrix A, B, and C, na-store na sa calculator, then we can solve for determinant. So, ang saan pag-solve sa determinant, memorize this formula. Dali lang sa memorize ang class. First, pivot times second pivot times determinant of A minus B times C divided by the second pivot. And take note na plus minus signed ni ha? Signed, unsigned, signed, unsigned. Okay? When I say unsigned, magdepende siya kung asa siya natunong ha sa pagkuha na to sa atong element. So, since atong gikuha man, itong nasa mga top left corner na part, so positive gito siya. Okay, so inatuon lang sa ang pagkuha og determinant sa imuhang 5 by 5 na matrix. So sa next video na to, ay pakita po na ako kung unsaon ang iyong buhaton na if for example, uh, if for example, kanisya diri ang part is nag zero. So unsay buhaton na to, ana. Okay? So next video na ta.